Malam Subhalam Malayat Shitalam Sasya Shamalam Madaram Vandi Madaram Shubra Josna ஆதரிக்கின்னுவேண்டி இப்படே प्रदीपा बरसकार सदस्य संगठन पिछड़ी करना थे इधर ने अध्यक्षन वाई करना थे श्री केके प्रसाद आवरण अवरे आदि मान्या स्वागत जी हूँ इधर ने दुर्गार नम निर्वाही करना थे इंदिरा गांधी पब्लिक स्कूल चेयरमैन निर्वाही जीवागर ने प्रवर्तन करने के लिए तो नम करना है श्री मंबर जीवागर नवर कलान अवरे यान स्वागत ज अधिवाले आश्रम सरकार पिछले प्रसंग के दौरान भी युवरे तिचार तिपला श्री विनय मास्टर, श्री अशोक मास्टर, श्री पुष्य टीचर, श्री जैन मार्टिल, श्री मध्य दार्मिक टीचर, श्री रजिश मास्टर, श्री मध्य सिंचर टीचर, श्री शैना जनार्दन, मट्टी इलावर कुम स्वागत मास्टर जिसके नो अधिवाले पुरस्कार में इतना आगमन हुए थे कि बड़े एक्टिचर ना इला विद्यार्थी विद्यार्थी और कुम अवरे ले रिश्तेदार और कुम अधुवाले प्रश्न दे सन्नता प्रार्थना और कुम मुल्वे नाहर और कुम स्वागत आमाशम स्टीवन दे दिन दे अध्यक्ष शंभवी दिन दे दी श्री केके प्रसाद अवरे ले चंचल आईडी Raja minum, ati di rumah lah, tuoda aku khusyuk mana, berbeli dalam nama dia itu pulak. Hari ini, bahagia mana ini, mampar tu, dia ubi kereta maya, ini dia yang di chatnya untuk custom, ia tu, swadhan dia, dina aku khusyuk peribadi dia, bangga dia lah ubi. Adil deh bahagia mai kan? Inne gede aje. Ingin je udah beri animo deh nasi dah sesuk sendiri di kena. SSLC plus two degree, PG, adu vale mati, mana kerja deh kau ke? Kali hujan leh cia, nama deh nanti leh, nanti jumpa deh seratus la, tarian gede, ini di deh cime animo di kia. Dan di chapter itu sendiri, juga kita ini sesam, jiwa gaya ini perawatan yang lalu, mati gaya ini lalu gaya tengah ini mukut itu boleh kembali kia. Yang dia kemari, samsara yang dah kerja kembali dia, ia di perdaya yang kita ini ceri ini kerana orang yang trusting dia, lah perawatan yang lalu mana modus gaya ini kena, ini nak kita nak level ada yang kita orang. Ia adalah tujuan kita nak mulai dengan hari ini. Terus ini betul, agama itu mahu ia untuk hari ini juga. Namun dengan tadi ini orang yang mudah dicari ini. Anginnya orang yang pertiaga, orang yang pelajar pelajar semua orang yang macam orang yang umum kan dia tidak. Namun jadi cerita yang kita, nama orang kita buat dengan mana? Semua orang ini orang yang orang orang dah ini nanti orang ada orang tu buat sangat lebih cepat. Indira Ji, Charitable Trust Day, 
സ്ഥാപിമുഖത്തിലാണ് ഈ വലിയ ചടങ്ങ് ഈ ധന്യമായ ചടങ്ങ് ഈ ദൈവികമായ ചടങ്ങ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത് തന്നെ ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തഞ്ചാമത് വർഷം സമുചിതമായി ആചരിക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആഗസ്റ്റ് പതിനാലിന് അർദ്ധരാത്രിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഇന്ത്യ പൂർണ്ണമായും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതെല്ലാം വരുന്ന തലമുറ നന്നായി പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടിയതല്ല നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു വർഷം കൊണ്ടോ പത്ത് വർഷം കൊണ്ടോ കിട്ടിയതല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്തെല്ലാം സ്കൂളിൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ കുറിച്ചും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികളെ കുറിച്ചും ധീരരായ രക്തസാക്ഷികളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിച്ചവർ രാജ്യസ്നേഹത്തെ കുറിച്ചും ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ചും മതേതരത്വത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം പഠിച്ചവരാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ കുറച്ചു കാലമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു അവകാശമായി മാറി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നേടിത്തന്ന ആളുകളെ എല്ലാം വിസ്മരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയത് പക്ഷെ ഈ വർഷം എല്ലാവരും യോജിച്ചു നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തെ ആഘോഷിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞവരും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തവരുമായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാളിയ പോരാടിയ രക്തസാക്ഷികളെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇവിടെ ആചരിക്കുമ്പോൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ എന്നും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ ആളുകളാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞ ആളുകളാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ധീരരായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികളെ കുറിച്ചും രക്തസാക്ഷികളെ കുറിച്ചും എപ്പോഴും ഓർത്ത് അവരെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൻ്റെ തൊട്ട് തലേ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ ഈ മുക്കിൽ നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികളെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് ഇവിടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് നടത്തുന്നു നമുക്കറിയാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളെ ഇത്രയും അധികമായിട്ട് പങ്കെടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളാണ് ഭാരതത്തിന്റെ നാളത്തെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവി ഭാരതത്തിന്റെ അടിത്തറയായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടികൾ ഈ കുട്ടികളെ യഥാർത്ഥമായി മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടവർ അതിവിടെ അധ്യാപകന്മാരിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ പോലെ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകന്മാർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ട് മുതിർന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ കുട്ടികളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടവർ പ്രത്യേകിച്ചും അധ്യാപിക അധ്യാപകന്മാർ കാരണം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് എസ് എൽ സിയില് പ്ലസ് ടുവിൽ ഡിഗ്രിയിൽ അങ്ങനെയെല്ലാം ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നു എന്തൊരു മനോഹരമായ ചടങ്ങാണിത് എത്ര ജീവസുറ്റ ഒരു ചടങ്ങാണിത് എത്ര മാതൃകാപരമായ ചടങ്ങാണിത് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും രക്ഷിതാക്കന്മാരാണ് എന്റെ പോലെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊരു രക്ഷിതാവിന്റെയും ഏതൊരു അമ്മയുടെയും ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും അച്ഛന്റെയും എല്ലാം ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ മകൻ തന്റെ മകൾ നന്നായി പഠിക്കണം നന്നായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് നല്ല ഉദ്യോഗം നല്ല ജോലി ലഭിക്കണം 
ജോലി ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല ഒരു കുടുംബ ജീവിതം ഉണ്ടാവണം ഒരച്ഛനും ഒരമ്മയും തന്റെ മകൻ മകൾ നാളെ മോശമായി പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വപ്നമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ മക്കളല്ല വേദനിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളാണ് വേദനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മുൻ തലമുറയിലെ രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാര് മുഴുവൻ അവരൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ രാജ്യം നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ജോലിയും എല്ലാവർക്കും തൊഴിലും എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഒരു രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാരെ മുഴുവൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി ജാതി മത ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി ജനാധിപത്യപരമായി മതേതരപരമായി അവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് എല്ലാവരും നൽകിയത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്ദിരാജിയുടെ പിതാവ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ നവഭാരത ശില്പി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം ശിശുദിനമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ശിശുക്കൾ ആ നവംബർ ഫോർട്ടീൻത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നവംബർ പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ ജന്മദിനമായി ശിശുദിനമായി ആചരിക്കണം എന്ന് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കാരണം അതൊരു വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ആ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടിന് അനുസൃതമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വളർത്താൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാതയിൽ കൂടി മതേതര പാതയിൽ കൂടി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വഴിയിൽ കൂടി മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരായ നേതാക്കന്മാർ ശ്രമിച്ചത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഏതൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഉണ്ടായ ഇന്ത്യയാണോ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഉള്ള ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഒട്ടേറെ മാറി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായി പറയണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രതിഭാ പുരസ്കാരമാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ മുക്കിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള അമ്പലത്തിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കഴിവുകൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ആദരിക്കുക ആദരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ചെറിയ ട്രോഫിയും അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഷാളും ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോ ഇതൊരു വലിയ അംഗീകാരമായി നിങ്ങൾ കരുതുകയില്ല പക്ഷേ ഇത് വളരെ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ഒരു അംഗീകാരം ഇത്രയും കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇത്രയും ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നൽകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ അത് പ്രചോദനമായി നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പഠിക്കാനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമായിരിക്കും ഇത് ഈ അംഗീകാരം അതുകൊണ്ട് അംഗീകാരം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനകരമാണ് ഇവിടെ എസ് എൽ സിയില് പ്ലസ് ടുവിൽ ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ വിജയിച്ച കുട്ടികളോട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ പ്ലസ് ടു പഠിച്ച കുട്ടികൾ ഉന്നതമായ വിജയം നേടിയ കുട്ടികൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടമാണ് ഈ പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസം ഉന്നതമായ മാർക്ക് നേടി മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ജീവിത പന്താവ് വെട്ടിത്തുറക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പഴയ കാലം പോലെയല്ല ഇന്ന് ഇന്ന് എല്ലാ കുട്ടികളും മത്സരിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അസ്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നിങ്ങളാണ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സംസ്കാരമുള്ള ഒരു തലമുറയെ ഇന്ത്യ വാർത്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും രണ്ടാമത്തെ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യം നമ്മുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളാണ് ആ ജനങ്ങളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ഭൂരിപക്ഷവും 
ഇന്നത്തെ യുവ തലമുറയാണ് ഈ തലമുറയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അസ്തിത്വം ഇന്ത്യയുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ അടിത്തറ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ പഠിച്ച കുട്ടികള് എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളാണ് ഇന്ന് ബഹുമിടുക്കന്മാരായി ഇന്ത്യയിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോട് കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ബുക്കിൽ തന്നെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ പഠിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരാണുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരാണുള്ളത് എല്ലാ വീട്ടിലും കുട്ടികൾ പഠിക്കുകയാണ് പഴയതുപോലെയല്ല എല്ലാവരും മത്സരിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പഠിച്ച് മിടുക്കന്മാരായി മിടുക്കികളായി നാളെ കോളേജുകളിൽ പോയി അതുപോലെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ പോയി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പോയി അതുപോലുള്ള ഉന്നതമായ രംഗങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ട ആളുകളാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ ഇവിടെ ആദരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനൊരു അവസരം എനിക്ക് ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വളരെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദൈവിക ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ പേരിൽ ഉള്ള ഈ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ ഓരോ കുട്ടിയെയും വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ വഴി തെറ്റി പോകാൻ പാടില്ല ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഈ കാലഘട്ടം അവരുടെ കാലഘട്ടമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഊന്നൽ നൽകാതെ നമ്മൾ അല്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭാവി ജീവിതം ആകെ തകർന്ന് തരിപ്പടമാകും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പഠിക്കുക എന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും ഉപ്പയും ഉമ്മയും നിങ്ങൾക്ക് ആവാവും എത്രമാത്രം ആവും അത്രയും നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പട്ടിണി കിടന്നു മൊട്ടിയ വയറുമായി ഓരോ രക്ഷിതാവും തയ്യാറാകും കാരണം എന്റെ മകൻ എന്റെ മകൾ നല്ല നിലയിൽ പഠിക്കണം നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കണം നല്ല സംസ്കാരത്തോടു കൂടി ജീവിക്കണം നാളെ നല്ല ഭാവിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല ജോലി ലഭിക്കണം അതുവഴി നല്ലൊരു കുടുംബ ജീവിതം ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഓരോ രക്ഷിതാവിന്റെയും ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാവൂ ചിന്തിക്കാവൂ എന്നാണ് എനിക്ക് വിനയപൂർവ്വം പറയാനുള്ളത് നല്ലൊരു സമൂഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റും നമ്മുടെ ഈ ഭാരതവും എത്ര നന്നാകുമായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ശക്തിയുള്ള രാജ്യമായി മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സംസ്കാരമുള്ള ഒരു തലമുറയെ നമ്മൾ കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ടു പാസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ എം ബി ബി എസിന് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോകണം എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ആ ട്രെൻഡ് ആ സാഹചര്യമെല്ലാം മാറിയിരിക്കുകയാണ് പഴയതുപോലെയല്ല പണ്ട് പ്ലസ് ടു പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ പഠനം തുടരാനുള്ള അവസരം കിട്ടും ഇന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇന്ന് പ്ലസ് ടു പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതണം നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതണമെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ റിപ്പീറ്റ് കോഴ്സിന് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷേ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾ എഴുതുന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ അതിൽ നല്ല റാങ്ക് കിട്ടുക മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ടായിരമോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോ റാങ്കിലേക്ക് വന്നാൽ പതിനഞ്ചായിരത്തിൽ രണ്ടായിരമോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആളോ വന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കൂ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നമ്മൾ കരിയർ ഗൈഡൻസ് പ്രകാരം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ നല്ല നല്ല കോഴ്സുകൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് എത്ര എത്ര കോഴ്സുകളുണ്ട് ഇന്നെല്ലാം വിരൽ തുമ്പിലാണ് നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ പോയാൽ ഒരു വിരൽ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഏത് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാവും എത്ര എത്ര നല്ല കോഴ്സുകളുണ്ട് ആ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ കോഴ്സുകളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും 
നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവി ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഉത്തുങ്ക ശൃംഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും എസ് എസ് സിയിൽ പഠിച്ച് നല്ല ജീവ മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഘട്ടം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എസ് എൽ സിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പ്ലസ് ടുവിൽ സീറ്റ് കിട്ടാൻ വിഷമമാണ് ഇന്ന് എല്ലാ കുട്ടികളും മത്സരിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും എ പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളും എ പ്ലസ് പാസ്സായാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ സീറ്റ് കിട്ടാൻ അല്ലെ പ്ലസ് ടുവിൽ സീറ്റ് കിട്ടാൻ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് നല്ല മാർക്ക് വേണം നല്ല ഉന്നതമായ നിലയിലെത്തണം നൂറിൽ നൂറും പാസ്സാവണം എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉന്നതമായ വിജയങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് കേവലം ഒരു വിജയം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ആത്യന്തികമായി വിജയിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമായി തീരുന്നതോടു കൂടി നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ജീവിതത്തിന്റെ വഴിയിൽ എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ കുട്ടിയും പഠിക്കാൻ ഓരോ കുട്ടിയും പഠിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം പൂർത്തീകരിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണം അതിന് നമ്മൾ പ്രാപ്തമാകണം പ്രാപ്തരാകണം നമ്മൾ എല്ലാവരും കാരണം പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വഴിതെറ്റിപ്പോയാൽ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും പ്രതീക്ഷകൾ അസ്ഥാനത്താകുമെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ഒരു കാലഘട്ടം ഒരിക്കലും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുകയില്ല ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉഴപ്പിയാൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അച്ഛനോ അമ്മയോ മറ്റാർക്കുമല്ല നമുക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടമാണ് ആറുമാറായി പോകുന്നത് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുകയില്ല പകരം നമ്മൾ നന്നായി പഠിക്കുകയും ഉന്നതമായ നിലകളിൽ എത്തുകയും ചെയ്താൽ ഒരു പക്ഷെ അച്ഛനോ അമ്മക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾക്കോ അല്ല എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുക തനിക്കാണ് ലഭിക്കുക എനിക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഞാനാണ് നാളെ ഭാവിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ആ ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം പോരാ നമ്മുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ ഓരോ സ്വഭാവവും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ഓരോ കുട്ടിയും ശ്രമിക്കണം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് എനിക്ക് വിനയപൂർവ്വം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഉറങ്ങുകയും കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യണം നേരത്തെ ഉറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മണിക്കൂറാണോ ഉറങ്ങേണ്ടത് ആ ഉറങ്ങേണ്ട സമയം പൂർണ്ണമായും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങണം രാവിലെ നിങ്ങൾ പുലർകാലം എഴുന്നേൽക്കണം ആ പുലർകാലം എഴുന്നേറ്റാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ദിനചര്യകൾ ഒന്നും തെറ്റാതെ നിങ്ങൾ പാലിക്കണം ആകെ നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം ഈ ദിനചര്യകൾ പാലിച്ചാൽ പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോളം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദിനചര്യകൾ പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും യോഗയും മെഡിറ്റേഷൻസും അതുപോലെയുള്ള നടത്തവും പ്രഭാത സഫാരികളും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സിനെ ബലവത്താക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം നല്ല ഒരു വ്യക്തി ആകണമെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം പോരാ നമ്മളിലുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള കഴിവുകളും നല്ല കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ രാഷ്ട്ര ചിന്ത വേണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അച്ഛനോടും അമ്മയോടുമുള്ള അദമ്യമായ ഉത്കടമായ ബഹുമാനം ഉണ്ടാവണം നമ്മൾക്ക് ജനാധിപത്യമായ ബോധമുണ്ടാവണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മതേതര ബോധമുണ്ടാവണം ഞാൻ ഹിന്ദുവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹിന്ദുവായാൽ മാത്രം മതി ഇവിടെ മറ്റ് മതങ്ങൾ വേണ്ട എന്നൊരു ചിന്താഗതി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവരുത് നമ്മുടെ പോലെ തന്നെയാണ് തന്റെ അയൽക്കാരനും അവന് അവന്റെ ജാതിയും അവന്റെ മതവും മറ്റ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിലും അവനുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച് നല്ല ഒരു സഹോദര്യ ബന്ധമുണ്ടാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അത് ഈ ബുക്ക് ഈ ബുക്കിലെ അനുഭവം വെച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇവിടെയുള്ള ഹിന്ദു വീടുകളും ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിം വീടുകളും എല്ലാവരും ഒന്നായി ഇവിടെ 
രമ്യമായി ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നാറുണ്ട് മമ്പറം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശം ഇത്രയും സൗഹാർദ്ദമായി ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മതേതര കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളും നമ്മുടെ മുതിർന്ന ആളുകളും എല്ലാവരും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു മത സൗഹാർദ്ദമായ ഒരു പ്രദേശമായി ഈ മമ്പറം മമ്പറം പ്രദേശം മാറാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിലെ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളിലും ഈ ഒരു ഉദാത്തമായ ജനാധിപത്യവും ഈ ഉദാത്തമായ മതബോധവും മത സൗഹാർദ്ദ ബോധവും എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം പറയട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് ഇവിടെ ഉന്നതമായ വിജയം നേടി ഇവിടെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും ഇത് നമ്മുടെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇനിയും ഏറെ മുന്നോട്ട് പോവാനുണ്ട് ഒരുപാട് വൈതരണികൾ കടമ്പകൾ വിഷമ കാലഘട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് അതിജീവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഓരോ കുട്ടിക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദിരാജി കൾച്ചറൽ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച അതിമനോഹരമായ ഈ ഒരു പ്രതിഭാ സംഗമത്തിന് എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇനിയും ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ഇവർക്ക് സർവശക്തനായ ദൈവം കരുത്ത് നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ധന്യമായ ലളിതമായ ഈ മഹനീയമായ ദൈവികമായ ചടങ്ങ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ ചെയ്യും കാരണം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളുടെ മുഖവും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാടുണ്ട് അതിൽ അതിയായ സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട് ഈ ഒരു ഉന്നത വിവിധ പരീക്ഷകളിലും അതേപോലെ കലാപരിപാടികളിലും ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ച എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ അതിന് പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ചടങ്ങിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ മാതൃകാപരമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഈ നാട്ടിലെ യുവജനങ്ങളാണ് അവരുടെ മനസ്സിലുരുത്തിരിഞ്ഞ വിജയികളായ എല്ലാവരെയും തുല്യമായി കണ്ട് അവരെയെല്ലാം ആദരിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു മനോഹരമായ ചടങ്ങാണ് ഇനി ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെത്തിയിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രതിഭയെയും അവരവരുടെ പിന്നെ ചെറിയ എസ് എസ് എൽ സി മുതൽ ബിരുദം മുതൽ ബിരുദാനന്തരം വരെയുള്ള അതുപോലെ ആരോഗ്യ വിഭാഗം അടക്കമുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രാവീണ്യം തെളിച്ചവർ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ പ്രതിഭകൾ ഇവിടെയുണ്ട് സദസ്സിൽ അതിലേറെ എം എയും പി എച്ച് ഡിയും അതിനപ്പുറം ഇപ്പോഴും ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ രംഗത്തുണ്ടെന്ന് അത് നമുക്കറിയാം പിന്നെ എല്ലാവരും ഇവിടെ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിതലം വെറുതെ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാതെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആദരിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഞാനും ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഓരോ കുട്ടിയും അത് തിറന്നു വീണ് കുറച്ചു നാൾ കഴിയുന്ന കുട്ടി മുതൽ മരണശൈലിയിലായ തൊണ്ണൂറ് വയ നൂറ് വയസ്സുകാരനടക്കം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്നാണ് അവരുടെ ചലനങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള സമൂഹവും ബാക്കിയുള്ളവർ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും വേണമെന്ന് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതാണ് നമ്മൾ കൈയ്യിടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരു പാട്ട് കേട്ടാൽ 
ഒരു പിന്നെ ഒരു വിജയം നേടിയാൽ അവരെ കയ്യടിച്ച് പ്രോത്സാഹിക്കുക വെരി ഗുഡ് നന്നായിട്ടുണ്ട് മിടുക്കൻ മിടുക്കി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സ് ഉണരുകയാണ് അവരുടെ ബുദ്ധിതലം ഉണരുകയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നാടൻ സദസ്സിൽ പറയേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഇതിൽ ഉയർന്ന ഒരു നിലവാരം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓക്സിടോക്സിൻ തുടങ്ങിയ ചില ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അഭിനന്ദനം കിട്ടുമ്പോഴാണ് അംഗീകാരം കിട്ടുമ്പോഴാണ് അത് കുറെ ഘടകങ്ങൾ അത് ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അഭിനന്ദനം വേണം അംഗീകാരം വേണം സ്നേഹം വേണം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മുടെ ബുദ്ധി വികസിക്കൂ ആ വികസിക്കണമെങ്കിൽ അത് വളരെ പ്രവർത്തനക്ഷമാവണമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കണം കൊടുക്കുന്നത് ആരാ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ ഇന്നലെ വരെ നമുക്കത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആർജിച്ച് നമുക്ക് സ്നേഹം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അത് കൊടുക്കും ഏത് കുട്ടിക്കും അംഗീകാരം കിട്ടുമ്പോൾ അധ്യാപകർക്ക് അത് വലിയ സന്തോഷമാണ് ആ നാട്ടിലുള്ളവർ മുഴുവൻ ആ നേട്ടം ആ അംഗീകാരം ഉത്സവപൂർണമായി പിന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അതിനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കലാണ് ഇതുപോലുള്ള ചടങ്ങുകൾ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ പാട്ട് കേൾക്കുന്നതും എക്സർസൈസ് ചെയ്യുന്നതും ഓടുന്നതും ചാടുന്നതും എല്ലാം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ ഉണർത്തുവത്രേ ആശുപത്രി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ചെന്നാക്കാൻ പോയിരുന്നു നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് രവിയിലോ പെട്ടു വയനാട്ടിൽ രവി പട്ടാളക്കാരൻ വരാൻ പറയാ വളരെ കാലത്ത് ഒറ്റാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നും അത് വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന സമയ പ്രശ്നമാണെങ്കിലും വ്യക്തി ബന്ധം അങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്ന ഒരാളാകുന്നില്ല അപ്പോൾ മറ്റ് വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ നാട്ടുകാർ സുഹൃത്തുക്കളെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ ഞാൻ ആദ്യമായി അനുവദിക്കുകയാണ് സംഘാടകരെ അനുവദിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രദേശ സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു വരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അത് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്വത്താണ് അപ്പോൾ അത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ അവർ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഇത്തരം സ്വീകരണങ്ങൾ നൽകി അവർ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ സമൂഹത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് ഏത് പ്രദേശത്തായാലും സാമ്പത്തികമായി എത്ര ഉന്നമന ഉന്നമനത്തിൽ എത്തിയാലും അതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ജീവിത നിലവാരം വരേണ്ടെങ്കിൽ സാംസ്കാരികമായ വളർച്ച വേണം അപ്പോൾ സാംസ്കാരികമായ വളർച്ച ഉണ്ടാകേണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൂടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എത്ര ഉന്നത നിലവാരം നേടിയ ഒരു പ്രദേശമായാലും സാംസ്കാരികമായി അവിടെ വളർന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശ ജീവിത ഒരിക്കൽ സമാധാനവും സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സാംസ്കാരികമായ പ്രദേശത്ത് മാത്രമേ സന്തോഷവും സമാധാനം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച് അനുവദി അനുവദിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഉന്നത വിദ്യ നേടിയ കുട്ടികളിൽ പലവരും ആയി മാറാൻ സാധിക്കും വളരെ വളരെ ഉന്നതിയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും അതായത് അങ്ങനെ ചരിത്രം എത്രയോ നമുക്കെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ ശില്പിയായ അംബേദ്കർ അദ്ദേഹം സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ബെഞ്ചിൽ ഇരുത്താൻ അദ്ദേഹം ഒരു ചാക്ക് പിരിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ അധ്യാപകർ നിലത്തിരുത്തുക ഒപ്പരമുള്ള കുട്ടികളൊപ്പരം ഇരുത്തില്ല അന്നത്തെ ഒരു 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 ആ ആ സാഹചര്യമുള്ള ആ സംസ്കാരമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനെ നടക്കില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പോകുമ്പോൾ ഒരു ചാക്ക് കൊണ്ടുപോകും അതായത് എല്ലാ കുട്ടികളും ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ വി ആർ ആബു അംബേദ്കർ ചാക്കിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് പഠിക്കുക അദ്ദേഹമാണ് ലോകത്തറിയപ്പെട്ട ഭരണഘടന നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പോൾ ആരാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എവിടെയാണ് എത്തുകയെന്നൊന്നും നമുക്ക് ആരിക്കും മുൻകൂട്ടി പറയാൻ കഴിയും ഏത് ചിപ്പിനുള്ളിലാണ് മുത്ത് ചേരിയിൽ നിന്ന് മുത്തുകൾ വരുന്ന വരുന്ന അങ്ങനെയാണ് പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചത് ചേരി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ചേരികളിൽ നിന്ന് മുത്തുകൾ വരുന്ന വരുന്ന അടിസ്ഥാന വർഗത്തിൽ നിന്ന് അടിസ്ഥാന വർഗത്തിൻ്റെ വർഗത്തിൽ നിന്ന് വലിയ വലിയ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്ന വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മഹാന്മാരെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ അംബേദ്കറെ എടുത്ത വരാൻ കാരണം കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു ഇത് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് അംബേദ്കറൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ മഹാൻ നമ്മളെ കലാം അങ്ങനെയെല്ലാം വളരെ പാവപ്പെട്ട് നിന്ന് വന്നവരാണ് ഉന്നത എത്തിയവർ അപ്പം അങ്ങനെ കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെ റാഞ്ചി
അത് നമ്മുടെ മുമ്പ് മുമ്പേയുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മൂന്ന് ഹൈ സ്കൂളിലെ ഒരു 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 പ്രദേശം കാണാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് ഇരുപത്താറോളം യു പി സ്കൂൾ എൽ പി സ്കൂൾ ഇത് കാണാൻ വളരെ പ്രയാസം അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അന്ന് നമ്മളെ പൂർവികർ നമുക്ക് നേടിത്തന്നൊരു സമ്പത്തായിരുന്നു ഏറെ സന്തോഷകരമായ ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള അർഹതയുള്ള ഒരാളെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് കാരണം ഇന്ദിരാജിയെ അത്രമേൽ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹിക്കുകയും ആ ഇന്ദിരാജിയുടെ പേരിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് അതിനെ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ കുടിയിരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീ ദിവകരട്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഈ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഈ പരിപാടി ധന്യമാക്കിയിരിക്കുക നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മളൊക്കെ തന്നെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ എഴുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ നാട് ഇന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതലായി കടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഉത്കണ്ഠകളൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഈ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയേണ്ടുന്ന അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഗാന്ധിജിയോടൊപ്പവും നെഹ്റുവിനോടൊപ്പവും അവരുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരി വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരിക്കെ തന്നെ ഈ നാടിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാട്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്ദിരാജി അതിനുശേഷം ഈ നാടിനെ ലോക പ്രശസ്തിയുള്ള ഒരു രാജ്യമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ വഹിച്ച പങ്കിനെക്കുറിച്ച് പുതിയ തലമുറക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് ഭരണകൂടം അത്തരത്തിലുള്ള ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളെയൊക്കെ ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെയൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് കേവലം ഗാന്ധിജിയുടെ ചരിത്രം പോലും മറച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പുതിയ തലമുറ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചരിത്രങ്ങളോടൊക്കെ വലിയ പ്രതിപത്തി കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരു തോന്നലാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു രാജ്യം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഗുണങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും എത്രയോ കാലം ഇവിടെ നിലനിൽക്കണമെന്നതാണ് ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളായ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെയും മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാകവി പാടിയതുപോലെ ഈ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരച്ഛനമ്മയ്ക്കു പിറന്ന നമ്മൾ ഓർത്താലൊരറ്റ തറവാട്ടുകാർ നാം നാഥന്റെ മുന്നിൽ വിളഞ്ഞു നിൽക്കും നൻ മുന്തിരിക്കൊത്ത മനുഷ്യവർഗമെന്ന് കവി പാടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ചീർപ്പിന്റെ പല്ലുകൾ പോലെ ഇഴയടുപ്പമുള്ളവരായിക്കൊണ്ട് ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ ഭാഷയുടെയോ വേഷത്തിൻ്റെയോ ഒരു വേർതിരിവുമില്ലാതെ ഈ ഇന്ത്യ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിലനിൽക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന ഈ വിഭാഗീയതകളൊക്കെ തച്ചുടച്ചുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യ ചേരിയിലുള്ള ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ യശസ്സിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ആർജവം നമ്മൾ കാണിക്കണം എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും പരിശ്രമിക്കുക ഇനി അതല്ല അങ്ങനെ പരിശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി മരണമാണ് 
അഭികാമ്യമെങ്കിൽ ആ മരണത്തിന് തയ്യാറാവുക എന്നാണ് ഗാന്ധിജി ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം പ്രവർത്തിക്കുക മരിക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യയെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പ്രവർത്തിക്കുക ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഇടയിൽ ജീവഹാനി നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തയ്യാറാവുക എന്നാണ് ഗാന്ധിജി പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ഇന്ത്യയെ നിലനിർത്താൻ നമുക്കും സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമുക്കും പറയാനുള്ളത് ഡു ഓർ ഡൈ എന്നാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ യശസ്സിനെ നിലനിർത്താൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇവിടെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭാവി എങ്ങനെ കെട്ടിപ്പടുക്കണമെന്നും എന്തൊക്കെ ചതിക്കുഴികളാണ് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും നിങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നതും എന്നും ഒക്കെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സൂചനകൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ തന്നെ വിശ്വാസമുള്ളവരായി നിങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാനായി തന്നെ ജീവിക്കും മറ്റുള്ള പ്രചോദനങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ വസമതയാകുകയില്ല എന്നുള്ള ഉറച്ച മനസ്സോടുകൂടി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ വിജയം നേടുക എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വിജയം കുടുംബജീവിതത്തിൽ വിജയം സമൂഹത്തിൽ വിജയം ജോലിയിൽ വിജയം ഇങ്ങനെ എല്ലാ തുറകളിലും വിജയം നേടുക എന്നുള്ളതാണ് നാം മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യം നേടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അതിനുള്ള ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങാനാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ വിജയങ്ങൾ വെറും നമുക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുന്നതായി തീരണം നിങ്ങളൊക്കെ അറിയായിരിക്കും നാം ഇന്ന് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മേക്കാൾ മുന്നിലുള്ളവർ നേടിയെടുത്ത വിജയങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിജയങ്ങളും ഈ ലോകത്തിനുള്ള നേട്ടങ്ങളായി മാറ്റുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സാധ്യതമാണ് ഈ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് തന്നെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള തലമുറയാണ് അപ്പൊ ഈ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വിജയങ്ങൾക്ക് സാധ്യതമായി തീർക്കണം ഈ വിജയങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ലോകത്തിന് നൽകുകയും സമൂഹവും കുടുംബവും നന്നായി വരാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സമയം കുറെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും കുറച്ച് ആളുകൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉപകാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാനുണ്ട് ഒക്കെയുണ്ട് കാലാവസ്ഥയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം നീട്ടി വിൽക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എല്ലാ വിജയം നേടിയ നിങ്ങളെയും ആദരിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ വിജയങ്ങൾ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതത്തിന് കൂടുതൽ പ്രചോദനമായി മാറട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ടു ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം ആചരിക്കുന്ന ഈ തലേ ദിവസത്തെ ഇവിടെ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച ഇന്ദിരാജി കൾച്ചറൽ സെൻറ്റർ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് പ്രവർത്തകർക്ക് ആദ്യമായി അഭിവാദ്യമാർപ്പിക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ നമ്മൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരാൻ വേണ്ടി മത്സരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവത്യാഗം വരെ മരിച്ച നേതാക്കന്മാരെ അവഗണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ ഇതിനു മുമ്പ് സംസാരിച്ചവർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട എം എസ് സി വരെ ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉന്നത വിജയ വിജയം മാത്രമല്ല വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിക്കുക എന്നുള്ള മനസ്സിൽ കാണിച്ച നമ്മുടെ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് മെമ്പർമാരെ ആദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു കാരണം എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ പല വേദിയിൽ വെച്ച് പല സംഘടനകളും അനുമോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇവിടെ ഏറ്റുവാങ്ങിയവർ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് എന്നാലും എല്ലാവരെയും ആദരിക്കുക എന്നുള്ള മനസ്സ് നേരത്തെ വി എം മാഷൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ വലുതാണ് അതിന് അവർ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം തന്നെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചെറിയ വിജയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ആദ്യം ചെറിയ വിജയം നേടി ഉന്നത നിലവാരത്തിലെത്തിയ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത എനിക്ക് പ്രത്യേകം പരിചയമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ കേരളം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് മരുളിമുട്ട സ്വദേശിയായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റാഫി ഡോ
നിർത്തി വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്തി മറ്റ് പിതാവിൻ്റെ വഴിക്ക് ഇവിടെ പോയതാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് മേഖലയിൽ പോയ ഡോക്ടർ തിരിച്ചു വന്ന് എസ് എൻ സി പ്രൈവറ്റായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം വളരെ ഉന്നതമായ നിലയിൽ എം ബി ബി എസ് പൂർത്തിയാക്കി കൈരക്കോടയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് വയനാട്ടിൽ നമ്മുടെ മീനങ്ങാടിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലിനിക്ക് നടത്തി കേരളത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഡോക്ടറായി തീർന്നതാ കഥയല്ല ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു എ പ്ലസ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ആദരിക്കേണ്ടവർ എന്നുള്ള ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ ഇന്നിവിടെ ഈ ഈ നമ്മുടെ ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ അവരുടെ ഭാവി പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നേരത്തെ ദിവാരാട്ടം പറഞ്ഞതുപോലെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് മാതൃക പിന്തുടർന്ന് അവർക്ക് ഇണങ്ങുന്ന അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതാണ് വിഷയം ആ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉന്നത വിജയം നേടി നല്ല നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു അഭിമാനമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇന്നരാജ്യ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലൂടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് എന്തുകൊണ്ടും പ്രസന്റ് ചെയ്യാമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടികളെ ഭാവി നമ്മൾ സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്നുകൂടി അതിൽ അർത്ഥമാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ച ഇതിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ സഹകാരകരെയും ഇതുപോലെ ഈ അനുമോദനം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അതുപോലെ നാട്ടുകാരെല്ലാവരെയും അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തും അടുത്തത് അന്യ അടുത്തത് അക്ഷയ അക്ഷയ
അപ്പൊ അടിക്കട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാകട്ടെ വീടെടുക്കട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ജീവിക്കാം അപ്പോഴേക്ക് ഈ നാല് ലേഖനം വന്ന് ചത്തു അപ്പൊ ഇപ്പൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് രക്ഷകർത്ത ഇപ്പോഴാണ് ലൈഫിൽ ജീവിതം സന്തോഷം കുട്ടികളുടെ ഈ മൂവ്മെന്റ് വാങ്ങിക്കുക ആ വായിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയി അവരെ ഉല്ലാസ യാത്രകൾക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എല്ലാ വിധത്തിലും അവരെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് കൃത്യമായ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ അവരെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു അവസരങ്ങളിൽ സുധീരം കാരണം എനിക്ക് ഈ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ അറിയില്ല എന്റെ വിഷയം വളരെ ബൃഹത് ബൃഹത്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പാട് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ അതുപോലെ ലക്ഷ്യബോധം ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്യബോധം ഈ നാല് തൂണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊന്തിച്ചു കൊണ്ടാൽ മാത്രമേ കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടൂ മനസ്സിലായത് ആ പോയിന്റ് കൂടി ഞാൻ പറയാം ഹെൽത്ത് നൂറ് ഹെൽത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഹെൽത്ത് നേരത്തെ കടത്തി ഉറക്കുക ഏർലി മോർണിംഗ് ഇറങ്ങിക്കുക അല്ലെ അരമണിക്കൂർ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറയാം നല്ല ഉല്ലാസകരമായിട്ട് പെൺകുട്ടികൾ അവരുടേതായ ഒരുപാട് എക്സസൈസുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ കൂട്ടായിട്ട് ഫുട്ബോളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ കുട്ടികളെ കളിക്കാൻ പോകണം ഹെൽത്ത് ആണ് നല്ല ഓർഗാനിക് ഫുഡുകൾ കൊടുക്കുക എല്ലാം അറിയാലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന എല്ലാം മായമാണ് അപ്പൊ ഓർഗാനിക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പച്ചക്കറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അത് കൊടുക്കുക പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബന്ധങ്ങൾ ഊഷ്മളമായിരിക്കണം കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അച്ഛനമ്മയായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഊഷ്മളമായിരിക്കണം ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ലക്ഷ്യം കൃത്യമായ ലക്ഷ്യബോധം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർ ആകുന്നതായിട്ട് തന്നെ കുട്ടിക്ക് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവണം കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഡോറെല്ലാം മുട്ടി എന്റെ കുഞ്ഞിന് സുഖമില്ല അപ്പൊ കൊച്ചെന്താണ് സെറസ്കോപ്പ് എല്ലാം എടുത്ത് നിന്ന് ആ ഫീലിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്രിയാണോ ഭരണാധികാരിയാണോ കൊടിവെച്ച കാറിൽ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴേ കാണണം അന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല കൊടിവെച്ച കാറിൽ എ സി ഇട്ട് ആ എ സിന്റെ പെർഫ്യൂമിന്റെ മണം ഇപ്പോഴേ കുട്ടിക്ക് തോന്നിയ കുട്ടി ആടി അതെന്താണ് തീരുമാനിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക സാഹചര്യം പട്ടാളത്തിലെ യോദ്ധാവിനെ പോലെ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലും അവരെ പരിവർത്തുന്ന രീതിയിൽ അല്ലാണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോക്കസിലേക്ക് പോയിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ആ പറയുന്ന സഭ അവിടെ വിജയിക്കണമെന്നില്ല പലരും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് വാഹനങ്ങളോട് വലിയൊരു കമ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഐ ടി ഐ പോയിട്ട് പഠിച്ചു ഐ ടി ഐ പോയി ഡിപ്ലോമ പഠിച്ചു പിന്നെ വിചാരിച്ചത് ആർ ടി ഓഫീസർ ആകാം സാധിച്ചില്ല കാരണം ഇരുപത്തിനാല് ആർ ടി ഒ മുപ്പത് ആർ ടി ഒ ഉള്ളു നമ്മളെ പോലെ പഠിച്ച നൂറ് കണക്കിൽ ആൾക്കാർ കേരളത്തിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിത് വളരെ നിരാശനോട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മറ്റൊരു അവസരത്തിലേക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഏത് എറിഞ്ഞ ബോള് തെറിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കണം അവർ അതിൽ പോയാൽ മറ്റേ സ്ഥലത്ത് പോകണം അല്ലെ മട്ടലി ചവിട്ടി പോകണമെന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത്രയും മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്രയും സമയം ഈ വിഷയത്തെ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയ മുഴുവൻ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എന്റെ സ്നേഹാദരങ്ങൾ നന്ദി നമസ്ക്രിയ എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ ഭാഗത്ത് തന്നെ എന്റെ പേരിലും ഇംഗ്രാജി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിലും നന്ദി പറയുന്നു ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്